Hi guys! Today is Friday, another day, another vlog, and another happy day to us. So as you can see, ako lang mag-isa ang nagbi-video guys kasi nga si Mr. nandun sa labas at nakikinig ng kanyang music. Never mind my outfit guys kasi nga I'm about to sleep pero nakarealize ko na kailangan ko palang mag-video dahil one of my friends sa Facebook nag-request na gagawa ako ng video on how to apply a permanent resident. Kung ano man yung narinig nyo dito sa video na to guys, ay experience lang namin yun ni Mr. At kung ano man yung experience mo, ay sa iyo yun. At kung ano man yung experience namin during sa application, isa amin yun. Before ko i-continue yung video ko guys, ay gusto ko lang malaman yun na uh, merong agency na tumulong sa amin para mag-process sa 13A visa provisionary ng, uh, ng husband ko. Nasa sa inyo guys, kung gusto nyo magkuha ng agency para mag-process ng application nyo or gusto nyo personal na kayo na mismo ang mag-process. So, ang video na to guys is just a guide lang no kung ano ang ginawa namin during the application. Bago kami nag-apply ni Mr. ng 13A visa provisionary ay nagpakasal mo na kami. Right after ng kasal namin ni Mr. Guys, ay nag-apply kami ng 13A visa provisionary for one year sa tulong ng agency. Ito yung mga documents na binigay namin sa agency, guys. Bureau of Immigration Form, Marriage Certificate from B uh, PSA, Birth Certificate of Filipino Spouse, Photocopy of Passport, Foreign uh, Spouse, Bio Page, and Valid Authorized Stay. NBI clearance ng uh, foreigner spouse and of course yung valid ID photocopy of petitioner or Filipino spouse which is me. The rest ng document na hindi ko na mention guys ay si agency na ang gumawa ng paraan para maproceed yung application namin. At dahil nagpapatulong kami sa agency guys, malaki din yung binabayaran namin. I guess if I'm not mistaken, 25,000 pesos guys sa 13A visa provisionary lang yun. Nang maaprobahan na yung application ni Mr. Guy, sobrang saya namin dahil nga malapit na kami sa per permanent resident ni Mr. So every year, um, kailangan naming pumunta sa Bureau of Immigration Office para magbayad ng 300 pesos guys for the annual report. So guys, yung 13A visa provisionary is good for one year lang. Four months before ma expire yung visa ng husband ko guys, ay nag-apply kami sa second step which is permanent resident. Kung ano yung document na sinabi ko sa first step guys, ay same lang sa second step. Yes guys, my agency na namang tumutulong sa amin. And of course, yung nabayaran namin guys is around 23,500 pesos. Month of August guys, nag-apply kami ng permanent resident niya. Luckily guys, natanggap na ni Mr. yung permanent resident niya this month of October guys. And of course, nag-celebrate kami. Since natanggap na ni Mr. yung permanent visa at permanent resident eye card niya guys, every year, kailangan niyang pumunta sa Bureau of Immigration Office para magbayad ng 300 pesos for the annual report. Ang permanent visa nga pala guys is once in a lifetime. Tapos yung permanent resident eye card is good for 5 years. So every 5 years guys, kailangan niyong mag-renew para magkaroon kayo ng bagong eye card. Alam niyo ba guys na yung permanent visa na natanggap ng foreign spouse natin, ay hindi mananatili sa kanila forever. Alam nyo kung bakit? Once na mawala yung Filipino partner nila guys, ay mawawala din yung permanent visa na meron sila. As in. At yun yung sinasabi ng agency namin guys. Yung dalawang agency na tumutulong sa amin. So once na mawala yun guys, yung foreigner or foreign spouse natin ay uh, mag-apply ulit as a tourist visa. So, guys, yung mga foreign spouse natin dyan, alagaan nyo yung mga Filipino partner ninyo para please take care of your Filipino partner because if you don't take care, you will lose your permanent visa. <laughs> Ito, guys, okay. Seryoso to ako, guys. Bisan mangutana mo sa... Mga asa mo mangutana, guys. 
Tinood yun niya ako ah. So, I think dito na tayo maghinto sa video natin guys, no? Kasi medyo mataas-taas na rin yung pagtitake natin at baka mapagod kayo sa pakikinig sa boses ko. And before this video end guys, gusto ko lang sanang magpasalamat sa dalawang agency na tumutulong sa amin from the beginning to end. Thank you so much sa inyo. Shout out sa Dreamland beside Bureau of Immigration to Maggeti City. Thank you so much ma'am. And also kay Ma'am MGO, uh, Junaline, thank you so much for helping us. Thank you, thank you so much. Bye guys, don't forget to like and share our video. This is only a guide, okay?